Y pensar, amigos, que este grupo neoliberal se reían del presidente López Obrador y decían que Pemex ya no era negocio. Pues tómala, les arregló la plana y lo que le sigue, Pemex logrará ventas récord este 2022 de casi un billón de pesos. Pemex va a lograr alcanzar su mejor año en venta de petrolíferos, productos como gasolina, diésel, la turbocina, el combustóleo y el gas LP, gracias a la elevación de precios y a la recuperación en la demanda, según lo ha dado a conocer la paraestatal, entre enero y septiembre del año en curso, estas ventas de estos productos que les menciono, han alcanzado, amigos, 965.460.8 millones de pesos, que han superado en un 42%, las registradas el año pasado, incluso en años previos al bicho, esto sin contar los resultados de los últimos tres meses del año, estos resultados, ¿cómo se logran? Principalmente, bueno, pues por la venta de gasolinas, las cuales ya suman hasta el momento los 539.322.4 millones de pesos, quiere decir un 55% del total de las ventas, lo registrado hasta, hasta ahora y que se ha dado a conocer de manera pública, Viene la venta del diésel que logra alcanzar los 141 mil millones de pesos, aproximadamente 15% de la venta de este producto de la petrolera mexicana. Ya habían dicho que se acabó la gallina de los huevos de oro. Según el promedio en los precios de Pemex entre enero y septiembre pasado, este precio de la gasolina regular fue de 21.74 pesos por litro, el premium de 24.04 pesos por litro y el diésel de 23.60 pesos por litro, es decir, un 8.1, 10.4 10 y 9.9% más respectivamente en comparación con 2021. Pemex reportó que en los primeros nueve meses del año ha registrado ventas internas de, los pe de petrolíferos de 1.3 millones de barriles diarios, de los cuales son 673 mil de gasolina, 262 mil de diésel y los restantes es gas LP, turbocina, combustóleos y asfaltos. En este periodo, la producción, amigos de petrolíferos de la paraestatal sumó 907 mil barriles diarios, 13.7% más que los de enero a septiembre del año pasado. Y como la demanda interna es mayor, las importaciones también obviamente aumentan. La importación diaria de Pemex que ha alcanzado ya los 740 mil 900 barriles, que son principalmente gasolina y diésel, para lo que se hace una inversión de 26 mil 726 millones de dólares, que equivale a 136% más que en el mismo periodo del 2021. Al respecto se pronunció hace unos días justamente el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, quien explicó que será al término de este sexenio que México deje de importar ya combustibles o al menos esté muy cerca a nada de lograrlo están muy molestos muy encabritados señoras y señores verdad dicen que el INE no se toca amigos porque no quieren que se reforme para que no haya más corrupción según ellos pero no defendieron a Pemex que fue rescatada por el gobierno de López Obrador registrando muchas ventas y petróleo extraído y quienes marcharon en esta defensa del INE amigos pues los mismos de siempre estos políticos Corruptos, no. Pemex por décadas saqueó la riqueza petrolera, intentaron quebrar a la empresa, cambiaron la ley para privatizar los yacimientos, abandonaron las refinerías, hicieron fortunas con la importación de gasolina y con el huachicoleo, pero Pemex sigue en pie y hoy, orgullo dos bocas, no decían nada, amigos, amigas de Pemex no se toca ni nada de eso, no. Nunca dijeron Pemex no se toca, la CFE no se toca, la banca no se toca, teléfonos de México no se toca, mexicana de aviación no se toca, pero ahora salen con esta mafufada que el INE no se toca y piden hipócritamente el apoyo de la gente, sí, de defender a un corrupto, inservible y costoso INE. ¿no? Incluso lo daba a conocer contra línea, 123 funcionarios del INE ganan más que el presidente. ¿no? consejeros 262 mil al mes, coordinadores y directores, vehículos de lujo, gasolina, seguro de gastos médicos mayores, de vida, de retiro, de separación, bono, estímulo, recompensa, beca, vale de despensa, día de reyes, día de la madre, día del niño, día del papá, comidas diarias, ¿no? 
ahí está lo que se publicaba, amigos, y es que hay un video semanal de la imagen de la refinería Olmeca de Pemex en Dos Bocas, como bien dice el presidente, que los trabajadores de México son lo mejor del mundo y en esta obra se está demostrando, mire. Hoy es martes 8 de noviembre y estamos en la integración en este rack central donde están todas las plantas, se va a unir hacia la terminal donde están ya todos los tanques construidos. Todo el producto va para acá. Vemos que son cuatro camas en el rack donde van cientos y cientos de kilómetros de tubería. Estamos colocando alrededor de 200 kilómetros por semana. Es un trabajo prácticamente récord. Están trabajando muy duro las empresas y hoy estamos observando. Vamos bastante bien. Vamos a darles imágenes también de los racks que tenemos en la parte de almacenamiento donde se recibe la tubería. Este rack es muy grande, tiene casi un kilómetro y medio, pero es donde se recogen todos los productos y van hacia almacenamiento para la venta de gasolina. Es una gran obra, se está haciendo en tiempo récord y la gente está trabajando de lo mejor. Bien dice nuestro presidente que los trabajadores mexicanos somos de lo mejor en el mundo y en esta obra se está demostrando. Ahí está parte de lo que presentaba, ¿verdad? Sin embargo, acá los mi reyes, mire, cuando promulgaron la reforma energética de Peña Nieto, ¿verdad? ahí sí no decía nada. Obviamente, eh, con la llegada de la 4T, amigos, Pemex canceló un contrato millonario a Micoperi, el proveedor que llegó en tiempos de Peña Nieto, el gobierno de Peña, dio siete contratos por 7.585 millones de pesos a Micoperi, la 4T, ya no le ha dado trabajos. Pemex ha cancelado este contrato. Amigos, hubo ahí todo un rollo, pero este tipo de cosas eh, no las difundían. La historia de Micoperi, como proveedor empezó y terminó en el gobierno de Peña, cuando se le otorgaron siete contratos por 7.585 millones de pesos, Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, pues era eh, el que le entregó a esta empresa seis contratos, una compañía italiana, amigos, no, que incluso pues es interesante cómo se da a conocer estas seis claves, Eh, para poder entender lo que significa la captura de, de Emilio Lozoya. Y se habla de una trama, pues, de quién es, cómo llegó, por qué está acusado, cuándo se empezó a investigar a Lozoya. Realmente, cuando estalló el escándalo de Odebrecht, fue en el 2016, México se convierte en uno de los pocos países que miró para otro lado, aunque directivos de la constructora habían confesado el pago de 10.5 millones de dólares a funcionarios de Pemex entre el 2010 y 2014. ¿no? Incluso eh, López Obrador bueno, pues, ha venido luchando con la corrupción en este sentido para sacar a todas estas escorias, ¿no? que pues, obviamente saben que están atorados, amigos. Se habla de los sobornos en Pemex por 2 mil millones de pesos para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto. Estos audios obtenidos por eh, los eh, a los que contrataron ahí por oro negro relatan cómo funcionarios de Pemex en la administración pasada pedían los moches. Hay unos audios que se daban a conocer, ¿no? Ya la Fiscalía General. Mmm, estaban ahí pues con las denuncias no para darle ahí candela hay que estar obviamente muy atentos amigos amigas porque pues falta también hasta dónde lo va a poner eh, Emilio la gente de Emilio Rosoya los abogados que están pidiendo tener la cabeza de Luis Videgaray y que esto pues, no ha terminado esto apenas está arrancando 
Señoras y señores, hasta aquí la información. Agradeceré como siempre su like, su suscripción, su comentario. Cuídense mucho. Si el creador no dispone de otra cosa, damas caballeros, soy Polo Puga. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.